अपने प्रेमी को पत्र लिख रही थी डेढ़ बितिया ये प्रेमी ही उसका उनकी सहायता कर रहा था ये का मतलब कि सहायता करने वाला एक ही उनका प्रेमी महारानी साहब भेज दिया तो मिल गया महारानी साहब तब तो हमें लड्डी की टोली में जाकर इस कलुआ को वहीं ढूंढना होगा हो ना हो ये वहीं छिपा होगा सावधान राशि की महारानी लक्ष्मीबाई पधार रही है महारानी साहिब आई हाँ तुम लोगों में से कलवा को हरे बतावा जल्दी हाँ क्या कलवा वो अंदर है रघुनाथ जी महारानी साहिब अंदर कोई नहीं है सैनिकों जाओ जाकर उसे ढूंढो बस सच बताओ कलुआ कहां है लगता है वो चला गया और वो ज्यादा दूर नहीं जाओ कहा से कि थोड़ी देर पहले जावा रहा कुछ भूत का हर तरह ससुरा वो यही कहीं होगा वो देखे लटक गवा का साहिबा ये वही छह उंगली वाला ही है यकीनन पकड़े जाने के खौफ से इसने खुदकुशी कर ली लगता है महारानी साहिब की चुनौती से घबरा कर इसने आत्महत्या कर ली रानी साहिब यदि आ गया हो तो हम रणनीति के संबंध में थोड़ी चर्चा कर लें क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि रोज अपनी सेना के साथ झांसी के बाहर सीमा पर खड़ा होगा नहीं रघुनाथ जी अभी नहीं क्षमा कीजिएगा महारानी साहब परिस्थिति अत्यंत ही विकट है तिरंगे किसी भी समय हम पर आक्रमण कर सकते हैं मलिका साहिबा नाचीज का ख्याल है कि नरसिंह राव जी सही फरमा रहे हैं दोनों गद्दार जन्नुम पहुंचाए जा चुके हैं अब हमें हमारे मंसूबे के बारे में बात कर लेनी चाहिए हमें क्षमा कर दीजिएगा प्रधानमंत्री जी हमने आप पर संदेह किया सच तो यह है कि कि आप से अधिक राज गए विवशताएं और विषमताओं को और कोई नहीं समझता आप महारानी साहब आप संसार के सबसे अद्भुत और अदित्य महारानी हैं आप जिस तरह की रणनीति अपनाती हैं उसके बारे में तो हम सपने भी नहीं सोच सकते और ऐसी परिस्थिति में 
आप और कर भी क्या सकती थी हमारा जीवन धन्य होगा यदि हमारे प्राण झांसी और आपकी सेवा में निकले हमें क्षमा कर दीजिए रघुनाथ जी हम अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश थे नहीं महाराजी साहब आप क्षमा मांगकर इस सेवक को लज्जित न करें अरे आप जैसी महारानी का सेवा करने का अवसर तो किसी भाग्यशाली को ही मिलता है महारानी साहब क्षमा कर दीजिए बाबा आप पर विश्वास ना करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हम परंतु अपने मनोभाव को छिपाने के लिए विवश थे एक एक महारानी की विवशता समझकर हमें क्षमा कर दीजिए नहीं बेटे नहीं मुझे दुख तो हुआ था परंतु तुम्हें जितना विश्वास मुझ पर है उतना ही मुझे तुम पर है उठ जाओ बेटे नहीं बाबा जब तक आप हमें क्षमा नहीं कर देते हम नहीं उठेंगे नहीं बेटे उठो उठो तो उसे मांगनी चाहिए जो गलती करता है हम सब तो हर पल कोई भ्रम पाल लेते हैं बेटे तुमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया या ना कभी करोगे ही इसके लिए तुम्हें लोगों के सामने खड़े होकर क्षमा मांगनी पड़े ये देखकर तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरी बेटी ही अपने महारानी के कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए अपने संबंधों को भी परे रख देती है जैसे सोना तपकर कुंदन हो जाता है ना वैसे तुम्हारा व्यक्तित्व बिखर गया है बेटे आप सब लोग भी संभवतः मुझसे सहमत होंगे कि हमारी पुत्री ने अपने महारानी पद की गरिमा बनाए रखने के लिए न जाने कैसे कैसे बलिदान दिए होंगे हमने तो ऐसी किसी रानी के बारे में नहीं सुना होगा जिसने भरे दरबार में अपने दरबारियों के सामने क्षमा मांगी हो यकीनन मोरो पंच आपका एक एक हर्फ सही है ऐसी मलिका साहिबा सदियों में एक जन्म लेती है महारानी लक्ष्मी बाई की 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 यूरोस के विरुद्ध रणनीति बनाने का समय आ गया है हम ऐसी योजना बनाएंगे कि ये धूत फिरंगी दोबारा झांसी सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस भी ना करे महारानी साहब हमारे पास तोपे तो बहुत हैं, परंतु उन्हें चलाने के लिए गौस खान के अलावा कोई तोपची नहीं है माफी चाहता हूँ मोरो पंजी मलिका साहिबा की नारी सेना में एक तोपची है और बहुत उमदा है जो तो बहुत अच्छे से चलाना जानती है जिसका नाम काशी है काशी तो 
ठीक है पश्चिम द्वार का मोर्चा गौस खान संभालेंगे और ओरछा के द्वार पर काशी तैनात रहेगी दक्षिण द्वार पर प्रधानमंत्री जी और माननीय मोरोपन जी के साथ काली तैनात रहेगी काली 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 इतनी अल्प आयु में इतनी बुद्धिमती और और इतनी प्रतिभाशाली तीरंदाज हमारी दृष्टि से कभी नहीं गुजरी काली सर्वगुण संपन्न है और इसीलिए इसकी वीरता को देखकर ही हमने ये निर्णय लिया है जी हाँ काली में महारानी के बाल्यकाल की झलक स्पष्ट दिखाई देती है कर्मा के साथ स्वयं हम मुख्य द्वार पर तैनात रहेंगे जो आज्ञा महारानी साहब रघुनाथ जी गौस खान की सहायता करेंगे और काशी की सहायता राव दुल्हाजू जी क्षमा कीजिएगा महारानी साहिबा एक तो काशी नारी है और दूसरी बात यह है कि राव दुलाजो अपाहिज हैं। इससे ओरछा का द्वार कमजोर पड़ सकता है अगर आप मेरी बात माने तो राव दुलाजो को गौस खान के साथ रखें और मेरे साथ काशी दुलाजो की स्थिति सेनापति रघुनाथ सिंह क्षमा करना आपने मेरी व्यवस्था का भरे दरबार में उपहा सुनाया है इसका मुझे दुख नहीं है अपंग अवश्य हूं मैं किंतु कायर नहीं दुलाजो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था मैं तो काशी के बारे में इसका अर्थ यह हुआ कि आप महारानी की रानी सेना की क्षमता को कम आंख रहे हैं महारानी की नारी सेना हम पुरुषों से किसी भी रूप में कम नहीं है और इसका जीता जागता उदाहरण स्वयं हमारी झांसी की महारानी है राव दुलाजो तुम मेरी बात का बतंगड़ बना रहे हो मेरे कहने का अर्थ कदापि यह नहीं था मैं काशी की वीरता पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि काशी की सहायता के लिए कोई योग्य और सक्षम योद्धा उसके साथ रहे बस रघुनाथ सिंह बस तन से अपंग हूं किंतु मन से नहीं महारानी साहेब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपनी क्षमता का परिचय अपने सेनापति रघुनाथ सिंह को दे सकू और उन्हें यह बता सकूं कि मैं अपंग जरूर हूं लेकिन एक कुशल योद्धा भी हूं नहीं राव दुलाजू जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महारानी आवश्यकता है मैं जीवन भर आरोपित होकर जिया हूं अब और नहीं जीना चाहता ईश्वर ना करे कल को यदि और छा द्वार पर कोई अनहोनी हो गई तो यह आरोप राव दुलाज के सर आएगा जो कि मैं नहीं चाहता महारानी इसीलिए मुझे आप क्या दीजिए महारानी साहेब भरे दरबार में मैं अपनी क्षमता और निष्ठा का प्रमाण देना चाहता हूं मैं बता देना चाहता हूं कि मैं मैं एक कुशल योद्धा हूं महारानी साहेब यह मेरे आत्मसम्मान की बात है आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए मुझे ठीक है
विचार करो सेनापति रघुनाथ सिंह अवश्य लेकिन प्रतीक्षा कीजिए से कौन कितना योग्य है ये देखने के लिए हम अपने ही लोगों को लड़ता हुआ नहीं देख सकते हम भी जो देखना था हम देख चुके हैं रघुनाथ जी राव दुलाजू ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है वो पूर्ण रूप से योग्य हैं। और वो काशी की ओरछा द्वार पर सहायता करेंगे हमने जैसा तय किया था वैसा ही होगा राव दुलाजू जी काशी की सहायता करेंगे और ये हमारा आदेश है Ha 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 ha! 